どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、イム様の能力、最終結論です。ここまで、イム様考察シリーズと題して、12本の動画で、イム様や聖地マリージョアについて考えてきました。その中で、イム様の能力は、1年前に、空気を操る能力ではないか、と考えましたが、その後、一年間、さらに考察を重ねた結果、イム様の能力は空気ではなく、別の能力かもしれない、という考えに至りました。結論から行きましょう。再度考え、導いた、イム様の能力。それは、水です。どういうことでしょうか。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。イム様、つまり天竜人の頂点、世界の頂点に君臨する王の能力を考える上でヒントになるのはいつもの表裏一体です。まず聖地マリージョアと類似している表裏一体となるのはドラム王国とドレスローザであると過去に考えました。ドラム王国の国王ワポルは国の意志、イッシー・トエンティを独占し、ドレスローザのドフラミンゴは治癒中の実のマンシェリーを独占していたことから、こちらの動画ではイム様は天竜人たちの不老を実現するイム様イコールイム様であり天竜人たちは不老を独占しているとも考えましたそれは天竜人たちが聖地マリージョア以外では酸素マスクをしていることから酸素つまり空気に秘密があると考えましたイム様は不老を実現する特別な空気を排出しているとそしてその特別な空気は聖地マリージョアまで伸びていると思われる幼樹イブのてっぺんの巨大な気泡ドームによって覆われそれは空気を逃さないようになっているつまり独占しているとも考えました。幼樹イブとはシャボンディ諸島に生えていたやる気満々グローブの親玉と言われており、そのやる気満々グローブのてっぺんには、秘宝、ドームがあるからです。それはまるで北欧神話に登場する世界樹のようです。天竜人とは、800年前、自分の国を捨てて、聖地マリージョアに移り住んだ世界中の王族たちのことです。しかし自分たちの国を愛していたアラバスタの王族、ネフェルタリケだけは聖地マリージョアには移り住まず、愛する国で老いていくことを選択したのでしょう。これはわずか2年で吹け込んだアラバスタの国王、コブラ王が90巻の表紙でイム様や天竜人の象徴である空の玉座と対比する構図で描かれていることからもわかります。さらに何度も言いますが、アラバスタとはアラブで神全般を指すアラー。つまり、アラーバスタ、神を撃つ者というイメージがあることから、アラバスタは世界政府の抵抗勢力であるとも考えられます。ここまでがこれまでのおさらいです。続いて、そのアラバスタから、イム様の能力の謎を紐解いていきましょう。アラバスタでは、クロコダイルが古代兵器プルトンを狙って、国取りを仕掛けていましたが、その方法は、水、つまり、雨を奪って、国王軍と反乱軍を同士打ちさせようとしていました。これもこちらの動画で考えましたが、クロコダイルもまた800年前のイム様のイメージがあります。クロコダイル率いるバロックワークスの目的は理想郷の実現であり、クロコダイルことミスターゼロの正体をバロックワークスたちは誰も知りませんでした。この存在がわからない統治者というイメージは、こちらの動画で考えたイワンコフとイム様のイメージとも合致します。そしてクロコダイルは人工降雨船とダンスパウダーと呼ばれるもので、雨を人工的に成長させ、アラバスタに降るはずの雨を別の場所で降らせ、アラバスタから雨を奪っていました。ちなみにこの人工降雨船が描かれたのは、210にはいくつかの正義。僕はこちらの動画で、イム様は真の海岸を果たした三つ目族だと考え、さらに椅子に座る女王はイム様を表すとも考えました。212話の扉絵では、オクトパコが椅子に座り、ウィンクをしており、頭にかけたメガネと、片目を合わせると見つ目に見えるかもしれませんこれは11巻の表紙のナミと同じポーズでもありますナミはアーロン編で魔女と呼ばれていました天候を操るナミにも雨を操るイム様のイメージがあるかもしれませんとにかく天竜人の抵抗勢力だと思われるアラバスタは雨を奪われていましたつまりクロコダイルは雨水をコントロールしていたわけですこのことからイム様は水雨をコントロールできる可能性この水を支配するイメージは、アラバスタ編だけではありません。聖地マリージョアの1万メートル真下、表裏一体となるであろう、魚人島の魚人も水をコントロールしていました。例えば、魚人空手の神髄は、あたり一面の水の制圧だそうです。魚人空手の使い手は、空気中の水分すらコントロールできます。これと同じように、例えば、イム様の能力が、水人間、水水のみならば、大気中の水分はもちろん、人間や植物の体内の水分も支配できるでしょう。
つまりイム様はみずみずの実で天竜人の不老を実現しているのでしょうかそれはいわば天竜人たちをみずみずしくしていると青生地の冷え冷えの実モネの雪雪の実カリファのあわあわの実の最上位互換世界最強種みずみずの実大気中の水分をコントロールできれば巨大な麦わら帽子も凍結できる雪も降らせられる生物の体内の水分や海の水さえもコントロールできるそれはまさに奇跡神の子イム様ですイムとは海のイメージさらにイムとは雨雨ですこちらの語呂合わせサイトによれば「雨」は「イム」と書きます1はウィキペディアによると「あ」「目」は表す数字がないので「無」と読む「6」を「目」に代入ですそしてさらに和数の語呂合わせでも「水」は「大凶」さらにもう一つ「水」は「最高戦力」「クロコダイルの弱点が水ならば」「イム様の強みは水」という表裏一体これは「イム様」と表裏一体であろうイワンコフともリンクしますイワンコフはクロコダイルの弱みを握っていましたつまりイワンコフとイム様はクロコダイルの弱みを握っているつながりがありますさらに「雨」は「雨」とも書きますから天竜人の頂点のイメージにぴったりですまた「雨」とは「雨」「雨」の描写にも注目ですイワンコフはキャンディーズという信者たちを引き連れていましたつまり岩様は「雨」を従えていたと「ワンピースにおいて「雨」のイメージは不自然なぐらいに数多く登場しています例えば元天竜人ドフラミンゴは雨によって誕生するスマイリーこと死の国を開発していたシーザーと手を組んでいましたさらにドフラミンゴの部下ディアマンテは雨のようにトゲ鉄球を降らしドフラミンゴ自身もエバーホワイトやミローホワイトといった技を使っており水や雨のイメージがありますさらに黒ひげ海賊団には雨の主流が所属しておりエニエスロビーを襲ったバスターコールの砲撃はサンジによって雨に例えられていました和の国ではルフィたちを裏切ったのは夕立ち勘十郎つまり雨でしたそして雨といえば外せないのがペロペロの実シャーロット・ペロスペローでしょう雨を操るペロスペローは877話でチョッパーとブルックの体全身を雨で固めて窒息させようとしていましたがここではビッグマムに寿命を取られ死期が迫っていたペドロが麦わらの一味を世界を夜明けへ導く者たちだと語りこれでお前の魔法は全て解けるよなとダイナマイトに火をつけてペドロは自爆してペロスペローの飴の魔法を解いて麦わらの一味を逃しましたこのシーンこのシーンこそが最も重要であると考えますペドロが解いたペロスペローの飴の魔法はいわばイム様の飴の魔法とつながるかもしれませんイム様は飴みずみずの実の水分によって何らかの魔法をかけた可能性それは天竜人にかけた不老の魔法かそれとも全世界にかけた空白の100年の魔法かそのどちらもかこちらの動画では空白の100年は白のイメージ雪によって空白の100年を実現したかもしれないと考えました水分を支配できるみずみずの実というものが存在するなら大気中の水分を雪にも変えられそうですそんな魔法を使えるイム様には魔女のイメージもあります魔女のイメージといえば初期の波が魔女と呼ばれていましたそれはアーロンに従う魔女ナミですそしてアーロンの語呂合わせはアーロン16です先ほど考えたようにイム様が住む聖地マリージョアと魚人島は表裏一体でありアーロンは魚人島が生んだ憎しみの怪物ですから帝国を作り出そうとしていた魚人のアーロンと魔女のナミは帝国を作ったイム様とつながるかもしれません話を再びペドロが自爆した877話に戻しましょう重要度が高いと考える877話の和数の語呂合わせはバナナバナナです877話の扉絵にはバナナが好きそうなゴリ女のウホリシアが登場していますがゴリ女はさほど関係ありません877話の語呂合わせバナナとは全世界で太古の昔から伝えられてきているバナナ型神話のイメージでしょうバナナ型神話とは死と短命の物語でそのお話の基本形は神が人間に石とバナナどちらかを選べと迫る神話ですこの神話で人間は食べられない石よりも食べられるバナナを選びます石は不老不死の象徴でありここで人間は石を選んでいれば不老不死になることができたがバナナを選んでしまったために人間はバナナのように腐り老いて短命になったという神話ですこの神話の形は東南アジアを中心に全世界に類似する神話が広がっておりそして877話ではビッグマムに寿命を取られ短命になったペドロがバナナのイメージでしょう
そのペドロと敵対する不老の神イム様を連想させるプロスペロの雨の魔法を爆発で解いたシーンがバナナ型神話を表していると考えますさらにペドロの自爆爆発は聖地マリージョアと表裏一体となるドラム王国ともつながりそうですドラム王国の爆発といえばヒルルクの桜ですそしてチョッパーという名前を付けたヒルルクは唐突に木でも切り倒せそうな立派な角を持っているという理由でチョッパーという命名をしていたことからルフィとチョッパーはいつの日か幼女イブを切り倒し何らかの爆発を起こし聖地マリージョアが独占するであろう不老不死の魔法もしくは空白の百年の魔法を解くとその爆発こそが雨を晴らすドーン夜明けです今回は長くなったので一旦ここまでにしましょう後半へ続く後半は近日中にアップしますイム様の能力は水分を操る最強種みずみずの密接皆さんはどう思われましたかご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いしますありがとうございましたチャンネル登録やコメントよろしくお願いします